Landord. Ja, hvad er det for en bog, det her? Genrebetegnelsen er en roman om en forbrydelse, står der herude på. Pludselig fløj en langnæbet fugl forskrækket op mellem svælgerne fra sit skjul nede ved vandet mellem de tankegrude store sorte sten. Siv hoppede ind i dragten og mærkede su i maven, med fik, som fik hende til at grine. Men ingen kunne høre hendes fod. Hmm. Jeg vil prøve at gå ind i lidt om, hvad er det for en slags bog, sådan genre Og så vil jeg fortælle en hel masse omkring inspiration, og hvordan jeg har fået inspiration, og hvordan min processer har været med land under. Hvor mange har læst den? Det er så i gang. Mm. Og i gang. Og i gang. Og i gang. Og, ja, jamen det er jo flot. Så øh, er der nogen, der har kaldt øh, land under for en grænselandskrimi, og andre igen kalder en vadehavskrimi. Og en tredje ting, der er helt unikt, det er mindretallet. At vi har så mange mindretal, og at de lever i fred og fredragelighed. At alt egentlig fungerer meget godt mellem mindretallene og mellem, mellem os majoriteterne. Det er helt okay. Alt foregår fint. Det er eksemplarisk, og det er verdens unikt også. Og når vandet kommer, og vi får land under, så skal kvædet op i sikkerhed på vaftet. Land under hvad? spurgte Siv. Det hedder det bare. Land under vand betyder det. Det sker nogle gange om sommeren, men mest om vinteren. Det, der kan vi have land under 15 eller 20 gange. Det er, når græsningsarealerne bliver oversvømmet ved stormflod. Vandet kommer op, af vaftenens sider, og ingen kan komme til fastlandet eller herud. Det kan vare en enkelt dag eller op til et par uger. Er nikket igen mod landbetjenten. Og nu er man i gang med at få løst problemet med at få de her mænd. Mm. Landbetjenten rødmede sig. Ah, ikke helt. Vi fik da en borgmester, som har en del visioner. Thomas Detlef, sagde sig. Thomas Detlef, ja. Han er fra Hamburg. Sådan en forretningsmand i nød. Mathias Læk så på Siv, som sad med hovedet lidt på skrå, som forstod hun ham ikke. Så rømmede han sig og fortsatte. Sådan en, som ønsker fremgang og resultater. Der har en masse idéer og taler om vækst og kendskab. Hans mål er at ændre Halligrafs image fra gummistøvler og sydvest til et kultursted. Sådan et sted med lokale kunstnere og arbejdende atelierer. Siv Lille har læst masser af aviser, både udenlandske og danske. Jeg øh, har haft stor glæde af Flensborg Avis.